যারা আমাদেরকে ভয় দেখাচ্ছ ওপারে গিয়ে দেখবা কেউ নাই আমরা যারা ভয় খাচ্ছি ওপারে গিয়ে দেখব মোহাম্মদ রসুল হাত ধরে আছে হজরত ইব্রাহিম হাত ধরে আছে হজরত ইব্রাহিম হাত ধরে আছে বলবেন না আজকের এই সময়ে যারা আমাকে ভয় দেখাচ্ছ যারা আমাদেরকে ভয় দেখাচ্ছ লিখে রাখো লিখে রাখো লিখে রাখো ওপারে গিয়ে নমরুদ বলবে থ্যাংক ইউ এপারে আমাদের কি ইব্রাহিম বলবে এপারে ইব্রাহিম ওপারে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নমরুদ বলবে আসছ আমাদের কি হাতে খালিল বলবে আসো 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 তোমার অপেক্ষা ছিলাম ইব্রাহিম বেঁচে গেল কে ইব্রাহিম ধ্বংস হয়ে গেল কে নমরুদ জ্বালালো কে আগুন গেল কে আগুনে বেঁচে গেল কে ধ্বংস হয়ে গেল কে এখনো বুঝে আসেনি এগুলো কি কল্প কাহিনী নাই বাস্তব কথা এগুলো কল্প কথা না বাস্তব কথা ফেরাউনের ভয়ে সাগরে ঝাঁপ দিল কে বেঁচে গেল কে ডুবে গেল কে সুবাহ বলে না বেঁচে গেল কে ধ্বংস হয়ে গেল কে সম্পদের অহংকারে থাবা দিয়েছিল কে কারণ বেঁচে গেল কে ধ্বংস হয়ে গেল কে এখানে ভয় দেখায় ভয় লাগায় লাগায় দেখবা ওখানে তোমার জন্য ফেরাউন অপেক্ষা আছে এখানে ভয় পেয়ে পেয়ে কান্দা ওখানে তোমার জন্য খলিল অপেক্ষা আছে এখানে ভয় লাগিয়ে লাগিয়ে আমাদেরকে ধমকাবা ওখানে কারুন অপেক্ষা আছে এখানে আমাদেরকে আমরা ধমক খাবো আর কেঁদে কেঁদে রাত কাটাবো আমরা ধমক খেয়ে খেয়ে কেঁদে কেঁদে রাত কাটাবো আল্লাহ তোমরা হাসতে শিখেছো কানতে শিখো নাই যারা এপারে হাসবা ওপারে শুধুই কানবা এবং কান্না শুরু হবে আর জীবনে কখনো শেষ হবে না কান্না শুরু হবে আর জীবনে কখনো কি হবে না এই জন্য আমাদেরকে ভয় দেখাবা তো ভয় দেখাবা ষাট বছর ভয় পাবা কুটি কুটি বছর আমরা ভয় পাবো কয় বছর এই যে মাইকে কথা বলছি আমারও ভয় মতামেমেরও ভয় কমিটিরও ভয় শুধু ডর লাগে আমি বলি ওরা আমার ডর লাগাইতে ওরা আমার ভয় লাগাইতে ডর লাগে না ওরা আমার ভয় লাগাইতে ডর লাগে না আমি আমার রবের কথা কইতে ডর লাগবো কি লিগা কি ওরা আমার থ্রেট দিতে ডর লাগে ডর লাগে না আমি আমার রবের কথা বলতে আমার ডর লাগবে কেন আর যদি লাগেও এই পাড়েই লাগবে ও পাড়ে আর হবে না যমিয়ুদন <laughs> এবারে আমাদেরকে ভয় লাগাবা ষাট বছর ওখানে ভয় ভয়ে থাকবা কুটি কুটি বছর আমরা ভয় পাবো ষাট বছর আর ভয়হীন জীবন হবে কুটি কুটি বছর কি জীবন বলেন বলেন না ভয়হীন জীবন বলেন কি জীবন হবে বলেন আবার ভয় হয় কেমনে আবার ভয় আবার কেমনে হয় রব্বুল আলমিন মৌতের বিছানায় পড়ার সঙ্গে সঙ্গে রব্বুল আলমিন নিজে বলে দিবেন নাহনু আউলিয়াকুম ফিল হায়াত দুনিয়া ওফিল আখরা দুনিয়াতে তুমি আমাকে সঙ্গে নিয়েছিলে আমি কবরে তোমাকে সঙ্গে নিয়ে থাকবো এপারে তুমি আমাকে রেখেছিলে সঙ্গে ওপারে তোমাকে আমি সঙ্গে রাখবো ওপারে কে কাকে সঙ্গে রাখবে জোরে বলেন তোমাদের কাছে তো আসবাব আছে তোমাদের কাছে তো আসলে আছে তোমাদের কাছে তো লঠিয়ার বইটা আছে তোমাদের কাছে তো লঘিয়ার বইটা আছে আমাদের কাছে আমাদের তসবি আছে 
তসবি দেন না হয় হয় আমাদের কাছে তো আমাদের তসবি আছে আমাদের কাছে কি আছে বলেন আর তো বলেন কি আছে আমাদের কাছে আছে ফতাওয়াক্কাল আলাল হাই ফতাওয়াক্কাল আলাল হাই আল্লাযিনা ইয়ামু আমাদের কাছে আছে ফাইন তাওয়াল্লাহু ফাকুল হাসবি আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হু আলাইহি তাওয়াক্কালতু ওয়া হুয়া রাব্বুল আরশিল আযীম আমাদের কাছে আছে হাসবুন আল্লাহু ওয়া নিআমাল ওয়াকিল নিআমাল মাউলা ওয়া নিআমান নাসির আমাদের কাছে আছে ওয়ামাইয়াতাওয়াক্কাল আলাল্লাহ ফাওয়া হাসবু বলেন ওয়ামাইয়াতাওয়াক্কাল আলাল্লাহ ফাওয়া হাসবু সূরা সূরা তালাক বলেন সুবহানাল্লাহ কি কাঁদবেন না হাসবেন দেখেন বলেন কাঁদবেন না হাসবেন ভয় দেখাবেন না ভয় খাবেন জোরে কই না ভয় ভয় দেখাবেন কেউ কাউকে কতদিন পরে হাত ঘুটাইবা আর হাত ঘুটাইবা মতাম সব কাছে হাত ঘুটাইবা ঘুটাই দেখো এপারে হাত ঘুটাবা ওপারে অপেক্ষা করছে দেখেন দেখেন রবুল আলমিন বলেন আমার উপরে ভরসা করবা ফাহু হাসবো কথা দিলাম আমি তোমার জন্য যথেষ্ট আমার সিদ্ধান্ত হয়েই থাকে আমার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়েই থাকে বলেন 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 আমার সিদ্ধান্ত কি আবার বলেন আমার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়েই থাকে আমার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়েই থাকে না হয় আশি মিটার উঠাবা না হয় আষ্টশো মিটার উঠাবা অতীতের ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত যত বড়ই উঠাও আবার ভেঙ্গে দেওয়া হবে ইতিহাস সাক্ষী ইতিহাস কি ইতিহাস সাক্ষী সাক্ষী না সাক্ষী না আল্লাহ তালা বলেন ও আমি যেটা সিদ্ধান্ত দেই এটা হয়েই থাকে এবার কি বলেন আল্লাহ কেন করছেন না আল্লাহ বলেন আমি সময় ঠিক করে রেখেছি আল্লাহ বলেন আমি সময় কি আমি সময় ঠিক করে রেখেছি আল্লাহ এবার এবার সামনে কি বলে দেখেন তুমি যদি আমাকে ভয় করে করে আমাকে ভয় করে করে একটা একটা গুণা ছেড়ে দিতে পারো আমি রব্বুল আলমিন কথা দিলাম যত সংকট আসুক তোমার জন্য আমি রাস্তা বের করে দিব কি বলেন কি করে দিব বলেন সহজ করে দিব সহজ করে দিব রব্বুল আলমিন বলেন সহজ করে দিব রব বলেন সহজ করে দিব সব হাল্লা বলেন যদি রব্বুল আলমিন বলেন সহজ করে দিবেন আর কি পরোয়া লেকিন লাগবে কি ভুলে গেছ বুঝলে এই পৃষ্ঠা থেকে এই পৃষ্ঠাতে আসলে ও আজ ভুলে যায় কি তাকোয়া বলেন কি লাগবে তাকোয়া তাকোয়া বলো 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 আবার বলেন যদি মিথ্যা মিথ্যা মামলা দিয়ে ঠুকে দাও ঠুকতে 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 দিন দিকে শেষ হবে একসময় মামলা থেকে অব্যাহতি মামলা গুনতে গুনতে জিন্দিগি তোমাদের যাবে লেকিন ইনশাল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন আমি মামলা একটা একটা থেকে অব্যাহতি দিয়ে দিব আল্লাহ বাক্কুরা নেই বলে আমি কি কইতাম আমি কি করতাম বলেন এটা না এটা না আমার কিতাব সুবাহ বলে না এটা আল্লাহর কিতাব না কার কিতাব এটা এটা সাময়িক সময়ের জন্য কবে কার জন্য এটা সকলের জন্য কেমত পর্যন্ত তরবুল আলমিন কি বলেন তুমি যদি আমার ভয়ে গুনাহগুলো ছেড়ে দাও গুনাহের মজা যদি ছেড়ে দাও আমার আজাবের ভয়ে যাও কথা দিলাম মিয়াজা আল্লাহ মাখরাজা যদি আল্লাহ মাহমদ ছবিকে হত্যা করার মতো মিথ্যা ঘটনা সাজিয়ে 
আবার যদি ঠুকে দেওয়া হয় শত মামলা রব্বুল আলমিন বলেন কোন অসুবিধা নাই আমি বের করে দিব আমার রব কোরআনে বলছে আমি কি করতাম কি তুমি যদি করো আমি তোমার সমস্ত সংকটের রাস্তা বের করে দিব যদি তোমাকে জেলে ফুরে দেয় কোনো অসুবিধা নেই ওখান থেকে হিরো বানিয়ে আবার বের করে ফেলবো যদি তোমার যদি তোমাকে আগুনে ঠেলে দেয় কোনো অসুবিধা নেই ইব্রাহিমই বানিয়ে বের করে দিব যদি তোমাকে পানিতে ঢেকে দেয় ঢেলে দেয় তো মূষা বানিয়ে উদ্ধার করে দিব সুভানো বলবেন না কি হয় কি হয় যদি তোমাকে বেলাল বানায় তো যাও কথা দিলাম তোমাকে যদি তপ্ত আগুনে সোয়া বুকে পাথর চাপা দিয়ে দেয় তো যাও বেলাল বানায় উদ্ধার করে দিব কি হয় যদি সুমাইয়া বানায় শহীদ করে দেয় তো যাও সুমাইয়ার মতো শহীদ করে দিব আর এর পুরস্কার দুনিয়ার আখড়াকে দিয়ে দিব আর কথা দিব তোমাকে আমি তোমাকে আমি দিয়ে দিব কি বলে খোরা কি তোমাকে যদি নামাজ পড়তে বাধা দেয় তোমাকে যদি মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়তে বাধা দেয় তো তুমি আমি তোমাকে মোহাম্মদ আরবির মতো মোহাম্মদ আরবির মতো আবেদন ইদা সাল্লা আবেদন বানিয়ে দিব কি আবেদন ইদা সাল্লা আর যদি নিষেধ করবে তাকে আবু জাহাল বানিয়ে দিব নিষেধ করেছে কে আবু জাহাল আর নিষেধ করেছে কাকে যতজন মসজিদে গিয়েছে তাদের কারোকে করোনা দেন নাই আর যারা যারা মরেছে তাদের অধিকাংশ মসজিদে যায় নাই কি যারা যারা গিয়েছি আমরা যারা যারা নামাজ পড়িয়েছি আমরা পাঁচজনের মধ্যে একজন ছিলাম ইমাম সাহেবরা আত্মলেন পাঁচজনের মধ্যে একজন সেই পাঁচজনের মধ্যে একজন আমরা সব ইমাম সাহেবরা পাঁচজনের মধ্যে একজন সব হামলা বলবেন না আর জুমায় বারো জনের মধ্যে একজন জুমায় কি বলেন না সাহেব বারো জনের মধ্যে একজন কারা কারা একজনও তো বললেন না কি আল্লাহ আল্লাহ কি আল্লাহ কি দেখা আল্লাহ বুঝাতে চাই আমি সব পারি আল্লাহ বুঝাতে চাই আমি কি আমাদের কুমিল্লা একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের হেড ক্লার্ক তিনি তার ইমাম সাহেবকে গিয়ে বললেন হে ইমাম সাহেব আপনাকে বলেছি দূরে দূরে দাঁড়া করাতে আপনি কাছে কাছে দাঁড়া করালেন কেন পড়বো না আমি আপনার পিছনে নামাজ এই কথা বলে তিনি বারেন দায় দাঁড়িয়ে নামাজ পড়লেন তিনি জামাতে নামাজ পড়েন নাই কেন তিনি তার সরকারি বাসভবনে যাওয়ার আগে আগে ওনার বাসভবনে করোনা গিয়ে হাজির তিনি এখনো যান নাই করোনা কোথায় আচ্ছা যেতে দেরি করোনা থাবা মারতে দেরি নেই তিন দিন পরে ঢাকা ছয় দিন পরে লাশ ইমাম সাহেব আছে নাগের মতোই আপনি হবেন মোহাম্মদি আর বাধা দিয়েছেন তো আপনি হবেন আবু জাহাল বাধা দিয়েছে কে আবু জাহাল দিয়েছে কাকে মোহাম্মদ সাল্লামকে আর আবেদন তারপরে কি তারপরে কি আজিব শব্দ আর আইতা এটা কি শব্দ এটা পুরো দ্বিমুখী শব্দ দ্বিমুখী শব্দ এর অর্থ হলো বাংলা অর্থ হলো আপনি কি দেখেননি আপনি কি এই শব্দটা চূড়ান্ত তাজিমের জন্য ব্যবহার হয় চূড়ান্ত তাওহিনের জন্য ব্যবহার হয় যেমন ধরেন এখানে একজন বড় থেকে বড় আমাদের মোহতাম সাহা হুজুর বসা তো এক ছেলে আইসা হুজুরের পাশে বসে গেছে আরেকজন কি বলে তুই কি দেখিসনি হুজুর এখানে আছেন 
এখানে হুজুরকে কি করা হলো বলেন চূড়ান্ত সম্মান দেওয়া হলো হুজুর চূড়ান্ত দামি মানুষ তুই হুজুর কাছে বসছিস কেন বসলে কেন তুমি এটা হলো কেন চূড়ান্ত আচ্ছা এবার এক ছেলে গিয়ে গরুর গোবরের কাছে বসে গেছে আরে তুমি তুই দেখিস নাই তুই যে গোবরের কাছে বসিস কি বলে বলেন এটা কি রে তোর মতো ফুলা এটা বললি কেমন রে খবিস তাহলে আর আয়তের শব্দ কেন আসে চূড়ান্ত তাজিম এবং চূড়ান্ত তাহিন তাহলে তার জমা কি আর আই তালা ওই কুলঙ্গারকে কি আপনি দেখেননি যে আমার বন্ধুকে নিষেধ করছে এবার কয় আর আইতা ইনখান আল হুদা আপনি কি ওই চূড়ান্ত মানুষটাকে দেখেননি যিনি হেদায়তের উপরে আছে যিনি নিষেধাজ্ঞা সত্য নামাজ পড়েছে সে হেদায়তের উপরে আছে আর যে নিষেধ করেছে আর আইতা ইনখ্যা যে নিষেধ করেছে সে মিথ্যু সে কি হুজুর এটা কি সাড়ে চোদ্দশো বছর পরে এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হল কেন কোরআন কাদিন যে সব হামলা বলবেন না সাড়ে চোদ্দ 